தாயிராம் அன்பு குழந்தையே உனக்காக எனது துவாரகாவில் காத்து கொண்டிருக்கிறேன் நீ விரைந்து வா எனது தரிசனம் கிடைக்குமா கிடைக்காதா என்று ஏங்கிக் கொண்டிருக்கும் பல பேர் மத்தியில் நான் உனது வருகைக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறேன் இனி உனது வாழ்க்கை நீ விரும்பியது போல மாறப்போகிறது ஜெயிக்க போகிறாய் அதை நான் ஆனந்தமாக கண்டுகளிக்க போகிறேன் உன்னை விட்டு சென்ற உறவுகள் போனால் போகட்டும் உன்னை விட்டு சென்ற பொருள் போனால் போகட்டும் புதிய உறவுகளையும் புதிய பொருள்களையும் நான் தருவேன் கவலை கொள்ளாதே ஒரு வெற்றி ஒரு தோல்வியை மறக்க செய்யும் ஒரு தோல்வி பல வெற்றிகளை பெற செய்யும் முயற்சித்து பார் முடியாதது என்று ஒன்றும் இல்லை வீணாக எதையும் நினைத்து குழம்பாதே இன்று உன்னை காண உன் இல்லம் வந்து உன் குழப்பத்தை தீர்த்து வைத்து உன் குடும்பத்தின் மகிழ்ச்சியை காப்பேன் நீ துன்பங்களால் வலு இழந்து மனதளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாய் இந்த நேரத்தில் தேவையில்லாத எண்ணங்கள் உன் மனத்தில் எழ செய்யும் வாழ்க்கையில் மேடுகள் இல்லாத இடம் கிடையாது அதுதான் உன்னை யார் என்று உனக்கு உன்னையும் அறிமுகப்படுத்தும் எல்லா மரங்கள் சிறியதாக இருப்பதும் இல்லை பெரிதாக இருப்பதும் இல்லை அதற்கு உதாரணமாய் ஒரு கதை சொல்கிறேன் கேள் சிறியதாய் இருக்கும் மரங்கள் பெரிய மரங்களை பார்த்து பிரமிக்குமாம் ஒரு நாள் நான் இப்படி வளர வேண்டும் என்று அதுவும் ஆசைப்படுமாம் பெரியதாக வளர நினைக்குமாம் அதே போலவே பெரியதாய் இருக்கும் மரங்கள் அதே எண்ணத்துடன் தான் இருக்குமாம் நம்மால் முடிந்த அளவுக்கு அதன் வளர்ச்சிக்கு ஒரு துணையாய் இருந்து அதற்கு நிழல் கொடுப்போம் என்று நினைத்து அவ்வாறே சிறிய மரங்களுக்கு உதவி செய்தது அதே போலவே அந்த மரம் வளர்ந்து மற்ற மரங்களுக்கு தான் பெற்ற உதவியை செய்ததாம் அவ்வாறு ஒன்றுக்கொன்று உதவி செய்து நாளடைவில் அது ஒரு பசுமையான மரங்களும் பூக்களும் நிறைந்த நந்தவனமாக மாறியது முதலில் வளர்ந்து நின்ற அந்த மரத்திற்கு நாம் வளர வேண்டும் என்ற ஏக்கம் இருந்தது அதே போல்தானே மற்ற மரங்களுக்கும் தோன்றி இருக்கும் என்று நினைத்ததால் தான் நந்தவனம் தோன்றியது முதல் மரம் நாம் வளர்ந்து விட்டோம் இது போதாது வானளவாக வளர்ந்து நிற்க வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தால் நந்தவனம் தோன்றி இருக்காது அது தரத்தை பார்க்கவில்லை தனக்கு கிடைத்த போதுமான வளர்ச்சியில் மன நிறைவு பெற்று தான் இருந்த அந்த பழைய நிலையையும் நினைத்தால்தான் அவற்றால் இப்படி யோசிக்க முடிந்தது அவற்றை போலவே மனிதனும் எண்ணினால் எல்லாரும் வாழும் வாழ்க்கை நந்தவனமாக மாறும் நீ நன்றாக வாழ்வாய் எனக்கு நறுமணத்தை தர வைத்ததற்கு காரணம் உன் வாழ்வில் கஷ்டங்கள் நிம்மதியற்ற நிகழ்வுகள் என துர்நாற்றம் வீசிய காலங்கள் மாறி நறுமணம் வீசும் வசந்த காலம் வந்துவிட்டது என்று உனக்கு எடுத்துரைக்கவே நான் இன்று இவ்வாறான நிகழ்வுகளை நிகழ்த்தினேன் உனக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லா நிகழ்வுக்கான மாறுதல்களை நான் கொண்டு வருவேன் எதற்கும் பயப்படாதே திகைப்படையாதே நான் என்ற உன் சாய் தேவா உனக்காக இருக்கிறேன் என் பரிபூர்ண அருளும் ஆசீர்வாதமும் அன்பும் உனக்கு மனதில் இருந்து கொடுக்கிறேன் உன்னை விட்டு நான் விலகுவதும் இல்லை உன்னை விலகி போகும்படி நான் செய்வதும் இல்லை நீ ஜெயமாக நன்றாக மன நிம்மதி பெற்று நல்ல எதிர்காலத்தை பெற்று பொற்காலமாய் நீ வாழ்வாய் இது உன் உயிரான சாய் தேவாவின் வாக்கு என் வாக்கை என் பிள்ளைக்கான வாக்கை காப்பாற்ற உன் சாய் தேவா என்ன வேண்டுமானாலும் செய்வேன் நீ என்னை அறியும் முன்பாகவே உன்னை அறிந்திருந்தேன் உன்னை பற்றிய விவரங்கள் அனைத்தும் எனக்கு தெரியும் நான் பூர்வத்திற்கும் முந்தியவன் மனதை தேற்றிக்கொள் கர்மத்தின் தீவிரம் உன்னை பாடாய்படுத்துகிறது இனி அது நடக்காது நடக்க விட மாட்டேன் உனது துன்பம் ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிட்டது நெடுங்காலம் பாழாய் கிடந்தவைகளை கட்டி பூர்வ காலம் முதல் நிர்மூலமான அனைத்தையும் மீண்டும் எடுத்து தந்து தலைமுறை தலைமுறையாக பாழாகி போனவைகளை மீண்டும் புதுப்பிப்பேன் இனி உனக்கு நிரந்தரமான வெளிச்சமாக இருப்பேன் நீ சந்தோஷமாக இரு துக்கத்தை விடு எத்தனை வந்தாலும் ஒரு நாள் முடிய போகிறது என்ற உண்மையை உணர்ந்து கொள் நடந்தது நடப்பது நடக்கப் போவது ஆகிய எதுவும் உன் கைகளில் இல்லை உன்னால் நடந்ததும் இல்லை எதற்குமே பொறுப்பாளியாக இல்லாமல் வெறும் சாட்சியாக உள்ள நீ 
ஏன் குழம்பி கொண்டிருக்கிறாய் எங்கு தீர்வு கிடைக்கும் என்று தீர்வுகளை தேடிக்கொண்டு ஓடுவதேன் உனக்குள்ளேயே என்னை வைத்து கொண்டு என்னை தேடி ஊர் ஊராக ஓடுவதும் என் பெயரை மறந்து மற்றவற்றை உச்சரிப்பதும் ஏன் என்னை நினைப்போருக்கு தலைமுறை தலைமுறையாக நான் துணை நிற்பேன் நீ என் பிள்ளை என் தாசன் என்னால் தேர்வு செய்யப்பட்டவன் உன்னை நான் எப்படி கைவிட முடியும் இதை யோசித்து பார் உன்னிடம்தான் பேசுகிறேன் நம்பிக்கையை தளரவிடாதே நிச்சயம் உனக்கு நன்மை செய்வேன் நான் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் உன்னை என் பிள்ளை என்று தெரியாமல் உனக்கு எதிராக ஒரு சதி செய்ய திட்டம் தீட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் உன்னுடன் இருப்பது நான் என்று தெரியவில்லை அந்த சதியை வைத்தே அவர்களுக்கு பாடம் கற்பிப்பேன் என் பிள்ளைகளை காப்பதே என்னுடைய வேலை தேரோட்டுபவன் திறமைசாலியாக இருக்கும் போது தேரில் அமர்ந்திருப்பவர் ஏன் சஞ்சலப்பட வேண்டும் என்னில் சரணடைந்தவர்களுக்கு அவர்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வது என்னுடைய வேலையே ஆகும் நாளை விடியும் என்ற நம்பிக்கையில் உன் கவலைகளை என்னிடம் தந்து உறங்க செல் காலையில் கண் விழிக்கும் போது நீ தந்த கவலைகளை கலையாக உன்னிடம் ஒப்படைக்கிறேன் ஆனால் நம்பிக்கை முக்கியம் நல்லெண்ணம் முக்கியம் வேறெதிலும் நாட்டமில்லாது சாயிடம் சரணடைந்து வருவதையும் போவதையும் சாயியின் கையில் ஒப்படைத்துவிட்ட பிறகு நாம் எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை பாபாவுடைய மகத்தான சக்தியினுள் அடைக்கலம் புகுந்த நாம் ஏன் வீணாக கவலைப்பட வேண்டும் மனம் என்னும் அறையின் கதவை திறந்து நினைவென்னும் இடத்தில் சாய்நாதனை அமரவிடு கனவென்று எண்ணிய வாழ்க்கை நினைவாக மாறும் தொடர்ந்து தோல்வி ஏமாற்றம் அடைந்தால் வாழ்க்கை முடிந்துவிட்டது என்று உனக்கு யார் சொன்னது உன் அம்மாவாக அப்பாவாக என்றும் துணை இருக்கும் நான் சொன்னேனா உன்னை சுற்றி உள்ளவர்கள் கூறும் தேவையான கருத்துக்களை மட்டும் காதில் வாங்கி கொள்ள வேண்டும் பற்றிலிருந்தே துக்கம் உதிக்கிறது பற்றிலிருந்தே அச்சம் உதிக்கிறது எனவே பற்றினை முற்றும் விடுத்து கொண்டால் உனக்கு துக்கமும் இல்லை அச்சமும் இல்லை கடினமான இரும்பில் உள்ள சிறு துருவை கவனிக்காமல் விட்டுவிட்டால் அது அந்த இரும்பையே அரித்து தின்றுவிடும் அதுபோலவே ஒருவனிடம் தோன்றும் தீய எண்ணங்களை தடுக்காமல் வளர்த்து கொண்டால் அது அவனுடைய அழிவை நோக்கி நாளுக்கு நாள் அவனை நடத்தி செல்லும் எனவேதான் நான் அடிக்கடி கூறுகிறேன் முடிந்தவரை நல்லதே நினை எல்லாருக்கும் நல்லதே செய் நல்லவற்றை செய்வதனால் ஏற்படும் சில தடங்கள் தோல்விகளுக்காக நீ மனம் தடுமாறினால் அது அதைவிட பேரிழப்பை தந்துவிடும் வருத்தப்படாதே நீ சகல சௌபாக்கியங்களையும் பெற்று சீரும் சிறப்புமாய் நற்பேருடன் வாழ்வாய் உனக்கு எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நான் துணை நிற்பேன் என் வார்த்தைகள் மீது நம்பிக்கை வைத்து செயல்படு மீதியை நான் பார்த்து கொள்கிறேன் நல்லதே நடக்கும் போராடி போராடி ஓய்ந்து போய் விட்டதாக உணர்கிறாய் அல்லவா பயப்படாதே கலங்காதே தனியாக இருக்கிறாய் என்று உன்னிடத்தில்தான் உன் மனதில்தான் நான் வசிக்கிறேன் உன் மனதில் உள்ள அனைத்து விதமான வழிகளும் துன்பங்களும் எனக்கு தெரியும் உனக்காக எல்லாம் சரி செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறேன் ஒரு விஷயத்திற்காக போராடுகிறாய் முடிந்த வரையில் உன்னால் முடியும் என்று நினைத்து ஆனால் அதற்கான காரணங்கள் தெரியாமலே அந்த விஷயத்தில் சோர்வை சந்திக்கிறாய் இதுதானே உன் மனதில் உள்ள கவலை புலம்பாதே புலம்புவதால் எதுவும் மாறப்போவதில்லை இதற்கு மேல் எப்படி என்னால் உழைப்பை போட முடியும் என்று உணரும் தருவாயில் முடியவில்லை என்ற எண்ணம் தோன்றும் நீ நிராயுத பாணியாய் நிற்பதை போன்று தவித்து மனதிற்குள் புழுங்கிக் கொள்ளாதே ஏதோ ஒன்று என் உழைப்பை உயர விடாமல் தடுக்கிறது என்னை முடியாது என்று உணரும் தருவாய்க்கு கொண்டு வந்து விட்டது என்று தோன்றும் நேரம் உன்னுடைய எல்லா பொறுப்பையும் என்னிடம் ஒப்படைத்து விடு நான் இருக்கிறேன் என்றும் உனக்காக நான் சுமக்கிறேன் உனக்காக மனதை பூ போன்று மென்மையாக வைத்துக்கொள் எதுவும் பாதிக்கும் அளவிற்கு உன் மனதை பலவீனமாக்கிக் கொள்ளாதே சீக்கிரமே உன் வாழ்க்கையில் மாறுதல் ஏற்படும் நீயும் மனதளவில் உன்னை தயார் செய்து கொள் புதிய வாழ்க்கைக்கு 
என் அன்பளிப்பாக பாசமும் அருளும் அன்பும் உயிரும் மூச்சும் என் பிள்ளையான உனக்கே தருகிறேன் இப்படிக்கு உன் சாயப்பா ஜெய் சாய்ராம்